Moi, kiinnostaa sinun keskiäköinen miekka. Tahtakaa. Mä oon loistava homma. Morjesta. Moi. Tosiaan mä oon Rami Laaksonen tässä ja tosiaan mä oon nyt kertomassa Audatieska, mikä on ihan tosiaan ähm, alkuperäisiin oppeihin perustuva miekkailuporttipeli. Tässä on unikki katso se, että 1400-luvulla, 1910, Fiordi Liberi niminen italialainen herrasmies kirjoitti tämmöisen teoksen kuin Il Fiordi Bataglia. Ja tässä teoksesta nyt on tehty tällainen korttipeli. Ja tämä korttipeli, kun sitä pelaat, sä olet käytännössä muun muassa Guy Winsourin, joka on tosissaan osa Aldatia, niin hänen, hänen ä, Suomessa 2001 lähti lopettamaan sen miekkatyyli. Eli aikoihin oppeihin perustuva miekkailukorttipeli, jossa sä voit aidosti oppia. Sä voit pitää hauska ystävies kanssa ja pistää vähän terästä liikkeelle ja saada vähän kavereiden kanssa mukavaa aikaa viettyä. Peli sen saa kovin pitkä on tämä meidän perus tutorial-versio vielä noin vartin verran sen aikaa. Onko tämä okei? Okay? Joo, on loistava homma. Näitä tässä katsomaan, mistä pelissä on tässä vaiheessa kyse. Ja jos mä nyt sen vähän taustalla kertoa, niin on se, että meillä on täällä kaksi herrasmiestä. Meillä on, meillä on äh, tuossa on äh, Jean Engre, joka on saatu Ranskasta asti kertomaan 1400-luvun alkuvaiheessa Italiaan, että italialaiset hei. Teidän menkätyyli on vähän niin ja näin. Siinä on vähän semmoista niin kuin sotta ja sekundaa mukana. Ja käytännössä itäläisellä puolella taas Gales de Mantoa, osittain myös maan puolustaja, mutta myös pitkä linja pakkusuri, on tullut vastaan sanomaan, hei, näin ei ole, tänne on oleva puhu. Kaksi eräästä kohtaa elokuussa 1400-luvun taitteessa, pölyisenä kuumana kesäpäivänä, ää, loppukesän päivänä, jossa on sotamäärin katsoja paikan päällä, ja ne on kentällä molemmat armin jacketissa, eli hyvin tyylikässä vaateparsissa, joilla lähinnä suojataan egoa ja niinkään ehkä ruumista. Uh, heillä on molemmilla mukana pitkät miekat, eli puolitoista käden miekkaa, noin kylkiluiden paikkeille ulottuva, itse asiassa myöskin tämän näköinen teräase. Okay. Suurin piirtein pistämiseen ja myöskin pommonipuolella voi käyttää monen muun niin ikään toimenpiteeseen. Ja näillä kahdella välineillä, eli tyhjällä vaatteella, teräksellä, sonsatunut herrasmiehet kohtaa kentällä. Okay. Ja pelin puolta vastaavasti me voidaan nähdä, että tähän saisi olla hyvin paljon samankaltaisia toimenpiteitä kuin voisi olla myöskin oikeassa elämässä. Ja todella, kuten mainittua, pelaamaan tätä peliä, sä voit aidosti oppia miekkalon perusteet. Tänä päivänä, kuudesta vuoden jälkeen. Aikaisemmin sä näet tässä näin työperäisyydessä nämä kuvat on suorana oppimateriaalista, ja te perustuu sen tähän teokseen, mikä takana näkyy myös. Ja kaikki nämä on nyt tässä vaiheessa tuotu kotimaisen pelisuunnittelun kautta korttipelipuolelle. Ja Lähdetään katsomaan, mistä se pelissä on käytännössä kyse. Ja ihan ne saa, kun mä haluaisin varmistaa sulta, haluatko olla haastaja vai haastettu? Ja se, että sä haluat suoraan vastaan, niin se kertoo vain KPS, kivi, paperi, sakset, sen voi olla. Lähdetään katsomaan. Yksi, kaksi, kolme. Jes, se on, sä oot mennyt haastamaan meikäläisen. Ok. Meillä on neljä kappaletta, mikä on perushyveitä olemassa. Tässä tutorialmallissa on ne kaksi. Rohkeus on se, mikä sinä saa, ja voimakkuus on se, mikä meikä aiheuttaa tänne jäljellä. Ja näillä nimenomaan korteilla on pelimekaaninen merkitys ja myös arsäilemässä niitä voi hyödyntää ihan täyttäisenä hyveenänsä, jos niitä se tuntuu. Miekka loppimanuaali kertoo meille enemmän näistä hyveistä kuvien kanssa ja tässä vaiheessa voidaan kuitenkin havaita olla pelimekaanisia merkityksiä. Näitä katsoa, mitä tässä pelissä voi muuta tehdä. Eli ensi alku, sulla on edessä nyt muutama kortti, näetkö sinulla on neljä korttia? Joo. Okei. Okay. Katsotaan, sulla on vielä oikeat kortit paikan päällä. Eli ensi alku, no, no kaikki on sellaisia kuin kolme kortteja näet siellä ylhäällä. Joo. Loistava. Eli onko se on semmoista kortteja kuin Mandetta Fennettä? On. Oh. Okei. Okay. Okay. Se on se on Mikkalun liian hyö. Tuosin hetken päästä. Onko se semmoista kortteja kuin Robertsa Fennettä? On. Oh. Loistavaa. Mites Mandetta soittaa? On. Oh. Joo, okei. Okay. Ja mites Robertsa soittaa? Okei. Yeah. Okei. Okay. Eli Mandetta Fennettäkin viittaa Mikkalun viiltto, mikä tapahtuu sun niin forehandilla. Tällä, tällä puolella tuossa saa hän laskeva pyönti. Soittaa on niin ikään tästä nouseva pyönti. Ja kun tulee Robertsa puolella, se on toista puolta. Backhandilla tehdään sama asia. Rovesu pendente ja rovesu sottaa. Okei? Neljä tyyppi sottaa. Jos sä käytät kaikki kortit, että sä voisit tehdä tyylikkään kasista, niin kuin ehkä joku historian saimme riittää elokuvissa. Mutta tää on kaukana elokuvissa, tää on lähinnä totta ja todellisuutta. Hieno. Loistava homma. Eli todellakin, tota, no, niin nämä virtuut, mitä tässä näet, niin ne pätee tässä vaiheessa meihin molempiin. Täydessä verissä on neljä kappaletta. Silloin mukana vielä nopeutta ja myöskin intuitiivista elätänäköisyyttä. Tässä nyt pärjätään hyvin rohkeudella, mikä on haastajalla ja huomakkuudella, mikä on haastatulla. Okei. Hieno homma. Tässä demoversiossa me on tosissaan kortteja hieman vähemmän. Voisitko pyytää sinua sekoittamaan sun action deckisi? Mä tein itse sama. Ja tämä siis varmistaa sen, että nämä meidän seuraavat liikesarjat ja muut toimenpiteet niin on, on sattumavarassa järjestyksessä. Luollisesti joudun tässä vaiheessa mahdollistamaan tämän. Kiitoksia. Ahaa, no niin, sehän on mukavaa. Kohtuullisesta toinen osapuoli huomioon. Kiitoksia. Voisitko tässä vaiheessa ottaa sinulle itsellesi lisää neljä kappaa kortteja tästä action deckin päältä? 
Täydellisesti, kuten sanottua, niin on 12 korttia sitten, missä on paljon enemmän kanssa liikkeitä ja toimenpiteitä. Alright. Siellä on useita tosi kortteja. Lähdetään katsoa, mitä kortteja siellä voi olla. Siellä on kolme kortteja, näitä on ylhäällä kolme, strike, hyökkäyksen käyttäviä kortteja, millä voi hyökätä, torjua, tehdä vastahyökkäyksiä ja murtaa toisen pistä. Okei? Okay? Loistavaa. Sulla saattaa olla siellä ylhäällä myös semmoisia kuin Zoko Stretto Remedy-kortteja, lukee ylhäällä. Okei? Okay? Jos sulla on semmoinen, niin kun siellä on käsittelystä. Siinä vaiheessa, kun me ollaan niin lähellä toisiamme, ettei mahdollista enää viiltämään tai pistämään kunnolla, tulee niin sanottu käsittely. Toisen käsi haltuun, kaadataan sen maahan, ristetään sen ase, tehdään sen hyvin paljon henkistä ja ryhmistä tuskaa, mutta hyvin lähellä tähän. Niihin saattaa löytyä semmoisia kortteja kuin Zoko Stretto Counter Remedy, onko sulla yhtään sieltä? Ei ole. Joo. Mutta jos olisi, niin sä voisit siinä vaiheessa torjua tämän lähipelin. Riippuu sitä, miten se on tehty, niin tulla joko voittaa sitä, saada aikaa, kun break of tilanteessa me vähän etäneet toisistaan, me katsotaan miten maa menee. Uudella kierroksella. Ja myös se on uudella luonnollisesti. Nehän rakastaa tästä pakettaistelua, mikä ei lopulta heti. Oikeassa historiassa tapahtuu usein niin, että ja myöskin oikeassa miekkailussa, mitä tarvitaan ympäri tuolimman, Suomessa, Yhdysvalloissa, Aasiassa, oikeastaan kaikkialla päin maailmaa, niin että tämä miekkailmassa on hyvinkin lyhyitä, saattaa olla hyvinkin semmoisia tunnepitoisia nopeita toimenpiteitä, missä strateginen ajattelu ja taktinen ajattelu pääsee sillä aikaa pinnalle. Ja tämä korttipeli hyvin mitkään simuloi myös sitä. Okay. Lähdetään katsomaan, miten se toimii. Se on siis neljä korttia tässä vaiheessa ja kaksi, neljä korttia lisää tässä Jönnekin puolta. Okay. Ja hieno on, sulla on myöskin tämmöinen kuin postakaarneksa. Joo. Mikä se on, mitä se lukee? Sen nimi on... Kunto Porto di Ferro. Erinomaista, mulla on nimi käytettä Porto di Ferro. Ja näet, että se lukee tässä vaiheessa Manretto Fendente, Manretto Sotto ja Manretto Punta. Joo. Nää kertoo sulle se suoraan sen, minkälaisen liikellä sä voit tehdä tästä kyseistä varmasemusta. Ja totta, että Porto di Ferro on hyvä asema. Sulla on molemmat tilat haarella, sulla on miekka sen välissä, sinne on vakaa ja hyvä olla. Sitten on hyvä lähteä nimenomaan Manretto puolen liikkeisiin. Jos siinä on sokku tai Robertson puolella, siinä ei ole, niin voisi tehdä myös Robertson puolen hyökkäyksiä ja toimintoja muuta. Mitä oikein hankkaa tämä? Tuota Ferro riittää sen rautaseen ole. Okay. Tämä on Italiassa alkuperäisessä nimiä. Tota, käytännössä nämä meidän liikkeet ja myös ottaa myös kaikki nämä kortit, mitkä Italiassa. Tämä tarkoittaa tarjoaa sen oppimisen mahdollisuuden molemmille osapuolille. Tämä on hienoa. Mutta tota, meillä on tässä vaiheessa katsottuna, kuinka meistä on haastaja, saat haastaja, okei. Okay. Kumpi sä olette haluat olla, haluatko sä olla Ranska, on joka tulee Ranskasta kertomaan, Italia on huono maa ja huono nyttelä tyyli, vai Italia on tällainen paikallinen henkilö, joka ilmoittaa, että näin ei käy. Mä oon sanonut röyhkeä, että mä oon sanonut, että se on Ranskalainen. Se on Ranskalainen, selvä on Jarvenen, okei, okay. mä oon sanonut musiikko, erinomaista. Tervetuloa maahan, me oon täällä kyllä sitä mantoa. Paduassa, tuollaisessa luvun taitteessa, kuumana elokuussa, näin jota päivänä. Missä on? Padua. Se on paikka. Se on paikka, Italiassa. Jos olisi kartalla, se näyttää se kartalla, niin joo, Keltaisessa löytyy sieltä ja upea pieni kaupunki tänä päivänä vähän toisenlainen. Näin se 600 vuotta tekee tehtävänsä. Erinomaista. Mutta tässä kun ei saa pelaamaan tässä vaiheessa, jos suinkin sopii. Ää, koska mä olen puolustava osapuolella tässä tutorialissa, mä voin myös suorittaa niin sanotun terveyttä. Jos tarkkoja joulua tapahtuu seuraavalla tavalla. Mä teen vasta miekan ylös, tuon sen alas niin käy. Jos olisi enemmän tilaa, mä tässä vähän enemmän miekatoimenpiteitä, mutta tänään me ollaan pelaamassa korttia. Joten mä teen saman toimenpiteen ja yhden kortin pois. Haluatko tässä osa vastata tähän terveydykseen vai olla vastaamatta röntgenin Kyllä mä niin voin suosittaa vastauksen. Mä, mä voin tehdä niin kuin pois. Yhden kortin, mikä tahansa kortin pois, kyllä. Mä heitän pois vaikka kolmosesta. Okei, okay, sinne mennessä. Tätä näyttää muuta ollenkaan, se on mennyt edelliseen poistopakkaan. Erinomaisesti. Hienoa, lähdetään kyllä taistelemaan tässä vaan samoin teet. Ja Ähm, meillä on molemmilla nämä kaaret valittuna. Täydessä versiossa me tässä vaiheessa valittaisiin yksi 12 postakortista. Posta. Posta, eli varovasa. Okay. Joo. Ja tässä vaiheessa meillä on käytössä niitä vain viisi. Jos sä haluat vaihtaa, se on ihan okei, okay, voit niin tehdä. En välttämättä vaihtaisi tuo tuttu portaali verran on melko hyvä. Se on siis osin Suomessa, se on osin osittain muualla. Olet kuitenkin tässä vaiheessa hyökkäävä osapuoli, niin on totta kai ihan vapaa vaihtamaan se, mihin vaikea haluaa. No, Olen tästä vielä tässä vaiheessa, menee niin ikään tuosta ottaa ohjelmaton kortin käyttöön, niin siellä. No niin, tämä palastaa yhtä aikaa sen takia, että kumpikaan se takia sitä toisen kortista. Mitäs katsoa, mitä sulla on? Tuutta portali ferro. Tuutta portali ferro, erinomaista. Hyvä valinta, hyvä valinta. Ja koska sä oot haastaa, sulla on myös hyökkäysvelvollisuus, että sun täytyy aloittaa tämä hyökkäys siellä, joka täytyy tässä tapauksessa, koska sun asentosi on tuutta portali ferro. Tulee mainittu puolelta ja olla joku mainittu fendente, mainittu sottano tai mainittu pulta. Mainittu fendente. Mainittu fendente. Hyvä valinta. Sehän on saman tien laskeva isku. Haan suurin piirtein tuohon kohtaan osumaan mielellään tuohon keskikorvan paikkeen suoralinjan kautta. Yritet avata mun tässä vaiheessa auki. Näin kesäisenä, ihan loppukesäisenä päivänä. 
luonnosta on pyrin tekemään asialle, että jotain niin paljon kuin voin, ja hän käyttää niin ikään. Mä oon Rito Fendel, en tiedä, että sen Näetkö nämä kaksi symbolia tässä vaiheessa? Joo. Okei, okay. ne on eri puolella, eikö se ole? Mm-hmm. Tämä tarkoittaa sitä, että mun torjuntani on myöhemmin sun torjuntasi sivu. Se on teräsen pitkään tässä vaiheessa. Se ei uhkaa mua juuri nyt. Ja näin on näin. Joo, nyt pitkätin on joutunut nimenomaan takaisinpäin. Näin tässä teräksellä on, että meillä on vain yksi miekka, se ei kovin reilu suoraan. Joo, okei. Okay. Mm. Kun on korttipeli kyseessä, ei tarvita miekkoa, ei tarvita yhtään mitään. Teikö sitä kortit ja noin vartin verran aikaa? Ihan loistavat jotain. Ja samaan sä opit, että Mandy Defendant, siis on laskeva isku, että tulee sun tästä tapauksessa niin oikealta puolta ja forehandillä, mm-hmm. käden etuosalla ja laskee just nimenomaan kallaa aikaa. Ja sä opit käytännössä samalla tonkin vielä mukana. Mm-hmm. Kun sä tätä peli tarpeeksi pitkään, sä opit nämä muut liikensä. Meillä on messaanoja, meillä on, on sottaanoja, meillä on kulta ja pistoja, meillä on monta ja liikesarjaa. Ja pelaamaan sä opit ihan aina oikein. Miekka on teille lähteet. Ja tässä voit käyttää missä tahansa miekka sulle, kun sä menet käyväsemään paikan päälle, jossa vaan opetetaan kyseistä piirreiden liimerin järjestelmää. Okay. Aika käytännössä ei se ole. No, niin korttipeliksi. Joo. Sanapa muuta. Nyt sä oot Joo, mä oon todennut tässä vaiheessa. Totta kai mä oon tehnyt vastaliikkeen. Niin tässä tutorialiversiossa mä voin käyttää uusia eri hyökkäyksiä. Ja aivan jo, tässä vaiheessa meitä ei sitoo sit enää varoisella. Ah. Meillä on varoisen ollut tuolla. Meillä on tässä vaiheessa terapian kohdan, että saa, saa just niin nimenomaan terapian sivuun ja aika lailla tiukka tilanne päällä. Aion tehdä vastaliikkeen torjuttua, niin Robert's Pennet. Eli mä menen terapian kohtaan, mä löysin sen terapian sivuun saman tien kuin takaisin päin, niin mä tästä joku vaan voi. Robert's Pennet. Kyllä, mä oon Onko sulla mitään varokorttia sieltä tässä vaiheessa? Suojaa sinua enää tässä vaiheessa, mä tuppa puolta defenderä. No tutorial versiossa sillä ei ole sen täällä vielä väliä, että jos vielä tullaan katsomaan tarkemmin näitä, että sun pitää tietyn toimintaa tehdä toisella puolta, koska teräsi siirtyy puolta toiseen. Ahaa, mikä taas parka? Tässä taas taas parka, anna mennä vaan. Nyt meillä on semmoinen, että kukistat tuon meikäläisen. No, mä pelaan Robersos ottaa. Robersos ottaa, aika tiukka vedon, näet sen alaadin tässä? Joo. No samalla puolella? Joo. Okei, selvä homma. Mä tulen sen Robersos Fennein, josta Robersos ottaa. Sotaan on tässä vaiheessa jo, kun ne teidät kohtaa, hetkeä tämä on ihan siinä tilanteessa, jos ne on kohdanneet on samalla puolella. Kipinää lentää. Kipinää lentää, todellakin hikeä valu tässä vaiheessa. Kuulla, elokuun iltapää muistaa. Jes, varuva tunneista muuta aineessa, kaksi kuvaa miekka oli molemmilla hatut päässä ja kaikki nutut, niin mikä kyllä on kuuma. Jos se teidät kohtaa tässä vaiheessa, kipinä iskee ja meillä on nyt mahdollisuus saada aikaan, niin se on close play, se on kustreikko tilanne. Okei, okay. tapahtuu sieltä vaan, että kun sä oot rohkea ja sä oot haastaja. Niin sä voit tässä vaiheessa kaltaisesti tulla sisään äh, niin sanottu lähipeliin. Se tapahtuu pelaamalla Zogostretto korttia. Onko sulla mitään sopivaa Zogostretto Remedin korttia siellä? Supaa. Ei, se on mikään pakko. Sä voit sanoa, että ei, ei, kato, ei kiinnosta. Mm, no, kyllä huono. Okei, okay, kaltaisesti se voit lähteä pelaamaan sitä ennen. Koska mä oon voimakkaampi, kun sinä sen näyttää nää virtoikorvit. Jes. Niin mä pystyn määrittämään meidän terän aseman. Eikä missä tavalla, onko, onko sä mun teräni sisä vai ulkopuolella. Okay. Ja mä päätän, että... Sä oot ulkopuolella. Tarkoittaa siis, että tämä rankkaa sun taktiikoita. Nyt sulla pitäisi olla semmoinen Zoto Stretto Remedy-kortti, jossa lukee kursiivilla, tai se lava lukee outside, pilkku attack. Onko sulla yhtään sopivaa? Ai sulla on ollut? Sulla on ollut kohdassa paikalla. No ei niin. Mitä se niin tarkoittaa? No, no ota tyyppejä halaamassa. Siinä on niin monta tyyppejä kyllä halaamassa tässä vaiheessa. Mä oon katsonut, kun on pitkään, että on halaus menee. Eikä mun pitäisi olla nyt joko Zogostretto Counter Remedy, missä lukee Outside ja Counter Spice, nimenomaan suora vastaus tähän Sopranotorin Spadaan. Mulla ei ole. Ei käytössä kyllä riistämään mun miekkaan, skippuu maa, mulla on ongelma, missä karkuu maa, hän voit lävistää tai pistää tai muuten vain pommelipuolella, mikä siis on tässä tapauksessa, eikä tämä puoli, niin kurittaa mut tässä voisi hyvin heittää. Tuolle mä en vaan tästä mahda mitään tällä nykyisellä käyttipuolella, se ei mulla ei ole sopivaa korttia siihen ja Otan tässä vaiheessa ensimmäisen häviön onneksen tämän normaalissa täyspelissä. Kiitos, kiitos. Onneksi täyspelissä kuitenkin pelataan paras kolmas tai paras viidestä matseja tai muilla säädöillä. Mutta onneksi on ok, hyvin pelattu. Kiitos. Tuntuuko miekka on hyvältä? Tuntuu. Tuntuuko korttipeli hyvältä? Loistavaa. Tuntuuko aurat ja sitten, että sä haluat tukea meitä enemmänkin jatkossa? Ei.